Slava lui Dumnezeu sta în ascunde al lui Pelor, iar Slava Paratilor sta în cercetare al lui Pelor. Proverbe de 25, verset 2. Dumnezeu sta te bine cu minteze. Mă rog Dumnezeu sta te vorbească în această dimineață. Ochii tăi să fie deschiși, urechile tale să fie deschise. În numele lui Isus. Am mers în această săptămână în diverse locuri din Scriptura unde vedem un lucru mic care are o influență extraordinară. Um, încercând să ilustrăm în diverse aspecte, diverse fațete această realitate care am numit cabina de control sau cockpit, care se află, de fapt, în diverse nivele ale ființei noastre. De aceea, chiar atunci când am vorbit despre asta, am zis chiar în cabina de control sunt mai multe nivele, pentru că sunt mai multe fațete. Am văzut um, la Adam și Eva, cum a fost în mintea lor, în inima lor. Am văzut la Avram cum era intimitatea lui cu Dumnezeu, un lucru uh, nevăzut, un lucru ascuns, un lucru poate neînsemnat, dar cu un impact extraordinar asupra destinului lui pe pământ, uh, chiar după ce a plecat de pe pământ. Astăzi, uh, Vreau să anunț uh, oficial uh, data pentru zidirea altarului, 40 de, zidir, 40 de zile a zidirea unui altar personal. Dacă nu știu ce este, voi explica în câteva minute, iar celălalt știe despre ce este vorba. Atunci am ales să mergem într-un text uh, din uh, Biblie care vorbește despre altar. Uh, unui împărați, capitolul 18, începând de la versetul 21. Înainte să citesc textul, uh, aș vrea să zic pe scurt uh, ce, este, ce sunt aceste 40 de zile a unui uh, dezidir a unui altar personal. Relația cu Dumnezeu este un lucru personal. Dumnezeu caută închinator care să se închine în duș și în adevăr. Și am mai făcut acest lucru uh, cu câțiva dintre voi. Alți sunteți noi în grup și pentru voi încerc să explic câteva, minute despre ce este, uh, în câteva cuvinte despre ce este vorba. Bună dimineața, Glenn! Zește-te! Uh, deci, timp de 40 de zile, mai mulți dintre noi vom alege să ne închinăm lui Dumnezeu timp de oră, între orele 11 noaptea și 6 dimineața. Deci, unii aleg să se închină între 11 și 12, alții aleg să se închină între uh, uh, 12 și 1, 2 și 3 și așa mai departe. Dar ceea ce face timp de 40 de zile, mai mulți dintre noi ne închinăm lui Dumnezeu toată noaptea în lanț, pentru că fiecare este într-o anumită oră și uh, dacă ești interesat să, um, dacă vrei să participi, uh, va trebui, voi, voi pune un link dar intri în linkul, da, da click pe linkul respectiv dacă vrei să participi, pentru că în acel grup WhatsApp, e un grup WhatsApp separat de zidirea unui altar personal uh, și acolo voi posta mai departe detaliile, um, cum să spun, despre ce o să fie, cum o să fie tema și așa mai departe. Dar anunț aici ca să dea ocazie celor care sunt noi, care nu știți despre acest grup, să puteți, să puteți intra în acel grup. Trebuie să menționez că este un grup care funcționează doar 40 de zile. Da? Deci, după 40 de zile, bineînțeles, nu șterg, pentru că acum suntem 
a treia oară, dacă nu mă înșel, facem asta. Asta mă corectat. Um, uh, da, cred este aceea a treia oară, dacă nu mă înșel. Și atunci, bineînțeles că nu am șters grupul, dar l-am oprit, l-am pus pe pauză. Deci nu este un grup unde vei primi în fiecare zi tot anul mesaje. E doar când avem aceste 40 de zile și de obicei o săptămână înainte trimit niște mesaje pregătitoare. Deci dacă ești interesat, o să postez linkul, dai click pe link, intri și acolo dau mai multe detalii. Dar uh, aici pot deja să dau data. O să înceapă um, duminică seara. Deci, duminică pe 6 august. Duminică 6 august seara, începând de 23, începe altarele. Și o să spun mai mult despre asta în grupul de altare. Așa că dacă ești uh, uh, interesat, dai click intri. Um, deci, începem de pe 6 și, și de pe 6 august seara numărăm 40 de zile în fiecare noapte ne închinăm lui Dumnezeu fiecare la camaruța lui, dar împreună în același gând să se ridice ca un parfum. Bine, asta era parte cu anunțul. Vrei să știi mai mult? Voi posta linkul pentru a intra în grupul de, um, de altare și te rog, apropo, dacă vrei să intri, intri acum, adică intri azi. Sau intri mâine, dacă asculti asta mâine. Că apoi o să... O să, cum să zic, când începem, începem. Adică când începem, n-ai rost că unii să intre pe parcurs, ca să zic așa. Dar deci dacă vrei să intri, intri acum, apoi din nou să o să închei, să zic, intrarea în grup și cei care sunt în grup începem împreună și mergem împreună. Cred că este important și lucrurile spirituale să avem o anumită disciplină. M-am dat seama că atitudinea să facem lucrurile așa cum simțim, când vrem și așa mai departe, nu ne ajută. Nu ne ajută foarte mult. De fapt, chiar astăzi mi-a fost la rugăciune să vorbesc puțin despre, despre această atitudine de care trebuie schimbată. Avem nevoie de disciplină. Deci, dacă vrei să te înscrii, înscrie-te acum. Dacă vrei să inviți un frate o soră, spune acum. Apoi, când o să înceapă, nu știu, peste 10 zile, 20 de zile, de ce zic asta? Mai primesc atunci mesaje, a, pe și eu vreau să intru. Nu, e momentul să intri acum. Apoi, aștept. Uh, celălalt. E, e bine să avem uh, o anumită disciplină și în lucrurile spirituale. Deci vrei să invit cineva? Fă acum. Vrei să intri? Fă acum. După ce am început, după 10 zile, să nu trimit mesaj. A, pe și eu vreau să intri. Fă acum. Da. Pentru că linkul de, de a intra în grup va fi valabil pentru câteva zile, apoi nu să mai fie valabil. Deci puteți intra Acum, zilele asta, săptămâna asta, până la începutul săptămâna viitoare, când încep să postez mesaje de pregătire, linkul nu să mai fie valabil. Ok. Toate astea e partea de organizare, dar trebuie să vorbim și de, de asta. Ok. Un împărat 18 o să încerc să, să nu fiu lung, dar e, e, e extraordinar ce se întâmplă în acest text. Uh, Hai să citești ce se întâmplă aici. Înainte chiar să citești, o să-ți spun lucrul următor. Acest adevăr. Biblia vorbește despre un templu care nu este făcut de mâinile omenești. Biblia vorbește de un altar care e sus acolo, um, în sala tronului, unde este tronul lui Dumnezeu. Biblia ne vorbește de Domnul Iisus care s-a ridicat, s-a dus ca mare le preot. Și în mare le preot exersa unde este și un altar. Deci nu numai că este un templu acolo, este și un altar. Da, fii acum foarte atent. 
La fel cum faptul că există un templu acolo care nu este construit de mână de om, acest lucru nu schimbă un alt adevăr că tu ești un templu. Deci existența templului de sus, ca să mă exprim așa, nu anulează cu nimic realitatea templului de jos. Adică copilul Dumnezeu care sunt aici pe pământ, ce pare, zice, voi sunteți templu Duhului Sfânt. Deci e un templu acolo, dar și tu ești un templu. Unde vreau să ajung? Este un altar acolo, dar nu schimbă faptul că, că și tu ai un altar personal. Și cât, cât greutate ai spiritual, e direct de legat de cum funcționează altarul tău personal. Și în textul care o să-l citim, o să vedem că sunt diverse altare, dar nu au toate aceeași putere. Și te invit la 40 de zile de zidea un altar, puter, un altar personal, ca altarul tău personal să fie puternic. Și bineînțeles, nu este un altar fizic, este un altar de ovnicești, pentru că chiar Scriptura ne zice să aduce mereu prin Iisus Hristos jertfe dovnicești. Pe un altar care este dovnicești, nu mai este un altar de piatră. Dar avem un altar. Ai un altar personal. Și altarul tău personal este acel lucru invizibil, neînsemnat, dar care controlează multe lucruri. Ai, 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 ai. Hai să zic un lucru. Altarul tău vorbește non-stop. Vorbește non-stop. Transmite un mesaj. Ok. Hai să... Hai să merge, să citesc. Atunci, Ilie s-a apropiat de tot poporul și a zis, până când veți știu vreți să șchiopatați de amândouă picioarele. Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după el. Iar dacă este bal, mergeți după el. După bal. Poporul n-a răspuns nimic. Era o perioadă de apostazie. O perioadă unde poporul s-a departat de Dumnezeu mai mult decât atât. A început să se închine la alte Dumnezei. Și il y a inspirat de Dumnezeu, zice... Aici ce va aduce rezolvare, ce va scoate poporul de această apostazie, această stare de, uh, în vine să zic, uh, de orbire, dar și în același timp de nesimtire spirituală, este o confruntare între altar. O confruntare între altar. Altar împotriva altarul. Nu am foarte mult timp în această dimineață, dar fac parte dintr-un continent, continent unde chiar și cei care nu merg la biserică înțeleg conceptul de alta. De alta personal. Și conceptul de alta împotriva unui alt alta. Deci nu este doar altarul care este sus. Dacă tu zici, nu, că zici tu, că Scriptura zice că ești un templu, dacă Scriptura zice că aduci jertfe duovnicești, fii conștient că ai un altar. E invizibil, dar ai un altar. Și ar fi bine să ai grijă să zidești acel altar ca să fie unul puternic. Pentru că vor fi batale în viața ta unde ce va vorbi pentru tine este altarul tău. Va fi împrejurare în viața ta, unde ce va striga mai tare decât tine va fi altarul tău. Este un nom în scriptură care se numește Corneliu. Intruzi altarul lui a strigat. 
si Dumnezeu a trimis un înger și a zis, nu, tu nu poți să rămâi nemântuit. cheamă pe Petru, el îți va zice ce trebuie să faci. De ce? Biblia zice, rugăciunile lui și milostenii lui. El facea, Biblia zice, despre acel om, el facea, se ruga tot de una lui Dumnezeu și facea multe milosteni. Își zidea altarul, facă în asta. Pentru că acele rugăciuni constante, acele milosteni constante, erau jertfe plăcute lui Dumnezeu și zidea un altar. Și omul nu era mântuit. La un moment dat, altarul lui, adică rugăciunile lui și milostenile lui, au ajuns până la Dumnezeu. Adică a vorbit, a comunicat un mesaj și Dumnezeu a zis, gata, omul acesta trebuie să fie mântuit. Există un om, un împărat în Israel, primește de la un proroc, Asta, da, da porunci la casa ta, pune ordine în casa ta, că nu vei mai trăi, vei muri. Omul respectiv, împăratul, se întoarce cu fața către zid. El știți povestea cei care citesc scriptura. Întoarce fața către zid și zice doar lucrul următor. Doamne, să-ți amintești. Când el face această rugăciune, trebuie înțeles povestea lui. El, de fapt, când face această rugăciune, <laughs> când zice, amintește-te de mine, acel împărat a făcut curățenie spirituală când el a ajuns la putere. Lucrurile erau în dezordine, a pus ordine, chiar și în casa lui Dumnezeu. Asta a fost altarul. Când el zice, se roagă acolo, zice, Doamne, amintește-te de mine, era altarul lui care sprijina cuvintele lui. Automat, a venit, același proc a venit cu un alt mesaj. Zice, uh, ok, de ce? Vocea altarului său, jertfele care l-a făcut pentru Dumnezeu, a vorbit pentru el. Nu te juca cu altar personal. Da, apoi să fi da, da, era mai bine să mă atunci că după aceea Ăsta este un alt capitol. Eu îți vorbesc capitolul unde Dumnezeu îți zice clar un om că vei muri. Și omul zice doar un cuvânt, o frază, dar sprijinit de altarul lui. Și Dumnezeu imediat revine și spune altceva. Schimbă ce a zis. Ca să-ți arăt cât de puternic este un altar personal. Este un om în Scriptura care se numește Solomon. Dumnezeu vine într-un vis să zică, Salomon, cere ce vrei. Dar trebuie citi toată povestea. Când citești așa ceva, trebuie să știi că acest lucru nu are cum să se întâmple doar așa. Nu există, am, mai, am zis, o să zic asta în continuare, în lucrurile spirituale nu există abracadabra. Nu există un lucru să se întâmple pe așa, așa se întâmplă. Nu, nu. Multe lucruri, ca să zic așa, N'avem noi știință. Um, nu știm noi. Multe lucruri ne, ne scapă. Și de aceea avem impresie că se întâmplă doar așa. Dar da, da, fi sigur că nu există doar așa. Deja nici n-am mai continuat textul de. de, de, de Uh, de, de împărat, altar împotriva altarului. Asta probabil o să continue în grupul uh, de uh, dezidirea unui altar, că timpul deja este înaintat, dar vreau doar să-ți dau câteva exemple cât de puternic este un altar personal. Uh, e două cronici 1, Biblia zice, la versetul 7, uh, două cronici 1, versetul 7, în timpul nopții Dumnezeu s-a arătat lui Solomon. Și a zis, cere ce vrei să-ți dau. Că te zice, ah, uite, ce, când citim asta, ah, ce, ce noroc, a, nu a avut noroc, nu era vorba de noroc. Nu există noroc sau azar în lucrurile spirituale. Îți spun, nu există așa ceva. Trebuie să citim doar versetul mai sus. Doar versetul mai sus. 
Versetul 6. Cine dăm seama ce a provocat această reacție a cerului. Versetul 6. Solomon și adunare au cautat pe Domnul. Aha! Au cautat pe Domnul. Și acolo, pe altarul de Arama, care era înaintea cortului întâlnirii, a adus Solomon Domnului o mie de ardere de tot. O închinare extravagantă. Nu doi, nu zece, nu douăzeci. O mie de ardere de tot. Știți că sunt mai multe tipuri de jertfe, dar jertfa care se numea ardere de tot, omul nu lua nimic. Alte jertfe prea putea să mai taie, nu știu, o pulpă, o nu știu ce. Ardere de tot, totul trebuia să fie ars. Și timp de 40 de zile, astfel de jertfe, ardere de tot. Pentru că în acea oră, vrem să ne închinăm cu totul lui Dumnezeu. O să vezi dacă știi ce să faci ora, nu să fie mult. Iar altarul tău personal va fi strong, va fi puternic. Um, deci, s-a întâmplat ceva pe un altar. S-a întâmplat că o inimă a cautat pe Domnul și modul cum a reacționat Dumnezeu în timpul nopții. Ți amintești, am avut mesaje uh, legate de tainele nopții. Da? În timp, Dumnezeu a stat, dar în timpul nopții. Tainele nopți. Dumnezeu vine și zice, Solomon, spune, ce vrei? Ce vrei? No, și anumite texte vorbesc de la sine. De ce până atunci Dumnezeu n-a venit să-i zică ce vrei? S-a întâmplat ceva care a provocat reacția cerului. Și mă rog că în aceste 40 de zile, fiecare dintre noi să avem o inimă, să avem Uh, o minte și o închinare care poate provoca reacția cerului. Pentru că Dumnezeu nu este partidor și nu s-a schimbat. Și s-ar putea să zici, oh, pe... am o perioadă unde am multe lucruri de făcut. Și am. <laughs> Și eu, cu atât mai mult, eu jertfă când ai multe lucruri de făcut și totuși găsești timp fiecare noapte, timp de 40 de zile, să te închin lui Dumnezeu. Oh. Concret îți poate schimba viața. La fel cum închinare și cautea lui Salomon, care a făcut atunci, la versetul 6, a schimbat viața lui. Pentru că atunci când a venit Dumnezeu, a zis, ce e ce vrei? Și a zis în înțelepciune, viața lui s-a schimbat. Bine, deja era împărat. Dar textul ți arată, chiar dacă ești împărat, dacă Dumnezeu intervine, îți schimbă viața ta mai mult decât doar să fii un simplu împărat. Și a devenit împăratul cel mai înțelept. În vremea lui era bogății în Israel. Pace, liniște. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. În continuare, prin Iisus Hristos să aducem jertfă dormicești. Și cred că aceste 40 de zile, dacă avem inima corectă, vor fi o jertfă plăcută lui Dumnezeu. Voi posta linkul pentru cei care sunteți deja în grupul de altare. Uh, nu aveți nevoie să dați click că sunteți deja în grup pentru cei care nu sunt dați click și pentru altarele o să vorbesc mai departe acolo. Dumnezeu să te binecuvintesc.